그 아름다운 1250도 고온에서 구워졌을 때그 아름다운 색상이 이렇게 나왔을 때그 매력을 느끼고 
가장 슬펐을 때는 제가 이제 그 부모님을 잃었을 때 나는 막내 아들로 태어나서 부모님한테 효도 한 적이 없어요. 그래서 어려서 부모님이 돌아가셨는데 가장 슬펐던 게 지금도 아. 부모님 생각만 하면 눈물이 납니다. 그리고 이제 아, 그 효도를 한번 못 해봤다는 그 아쉬움 음, 그런 것 때문에 특히도 그렇고요. 내가 성장이 돼서 부모님한테 뭔가 좀 잘해드리고 싶다는 이런 생각이 들 때는 부모님은 잘안 계셨기 때문에. 아, 그리고 이제 가장 기뻤을 때는 내가 결혼을 하고 나의 그, 어, 어, 내 뒤를 이을 그 자식이 탄생했을 때가 가장 기뻤는데, 어, 그 아이들도 이제 어, 성인이 돼서 결혼을 해서 어, 잘 살고 있습니다. 그래서, 아, 슬펐을 때와 기뻤을 때, 두 가지를 들면, 제가 가장 좋아하는 색깔은 물론 내가 이제 그 어, 어, 도자기에는 아, 분청사기도 있고 어, 청자도 있고 어, 백자도 있고 물론 또 운기도 있는데 저는 아, 맨 처음에는 청자를 시작을 해서 하다가 아, 백자의 매력이 고쳐서 백자를 다시 하게 되고 어, 우리 전통 백자를 하다 보면 청화 철화, 또 동화 이렇게 그세 가지의 그 색상을 보고 어 저는 그 그림을 그리기 시작을 하고 또 지금 우리 보면은 청화는 우리나라에서 어, 어, 나오지를 않습니다. 이저 전부 다 수입을 하고 있는데. 그래도 어, 이 청하에 에, 이걸 중점을 두지 않으면 우리 이 청하 백자가 나오지를 않듯이 음, 그래서 청하, 동화, 철화 이렇게 그림을 그려내고 그 아름다운 1250도 고온에서 부어졌을 때그 아름다운 색상이 이렇게 나왔을 때 공예를 느끼고 지금까지 우리 그래서 조선 백자 달하만에서부터서 저와 동화까지 지금 만들고 있습니다. 아자 나의 그 자우명은 어, 지금 흙에서 시작을 해서 흙으로 끝나는. 우리 인생처럼 나는 흙이 전부고 지금까지 또 흙으로 들어갈 것이다. 내 처음에는 그냥 자체가 흙이다. 흙으로 인해서 지금까지 줄곧 살아왔기 때문에 그렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 어, 내가 많은 학식을 갖고 어, 몰빼움이 많고 그랬으면 음, 또 다른 생각도 했을지 몰라요. 그러나 
나는 어려서부터서 흙과 함께 살아왔기 때문에 이 흙을 떠나서는 살 수가 없다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 아, 참 어려운 건데 우리 인생에서 기중한 것들이 너무 많아요. 일단 건강이 제일이겠죠. 건강해야 그 건강을 지켜야 그 기중함을 알고 어, 내가 없고 기중함을 느낄 수는 없지 않습니까? 그래서 건강 건강해야 뭐든지 다할 수가 있다 건강을 잃으면 은 모든 것을 다 잃듯이 돈이 아무리 많으면 은 써보지를 못하고 건강을 잃으면 은 하고 싶은 게 있어도 할 수가 없어 건강을 이렇게 내놓을 수가 없다 이렇게 생각을 합니다. 어떤 일을 하든지 최소한 10년은 내가 투자를 해봐야 결과를 알수 있지 않나 그런 생각이 들어서 아이들한테 자주 얘기를 합니다. 내가 진짜 좋아하는 일은 시간을 좀 투자해야 되지 않을까 네, 그런 얘기를 해주고 싶습니다. 아마 어떤 열정이 있지 않을까 그래서 그런 것 같은데 
계속 그제 인생에서 이 대붕이 도자기 이 일이었고 대학 들어가기 대학 졸업한 이후에는 계속 이 일을 했었고 그 전에는 뭐 이것도 하고 싶고 저것도 많이 하고 싶고 그 다음 자신도 있었고 꿈도 선생님이 된 꿈도 있었고 그랬었는데 도자기라면서부터 이제 음, 모든 게 이렇게 한쪽으로 올리는 것 같아요. 무슨 얘기냐 하면 처음 도자기를 하면서도 어, 10년 정도는 내가 최대한 정성을 다해야 어떤 방향이 나오지 않을까 이런 생각을 하고 작업을 했었습니다. 그리고 지금 한 35년 작업을 하다 보니까 아이들도 어떤 일을 하든지 최소한 10년은 내가 투자를 해봐야 결과를 알수 있지 않나 그런 생각이 들어서 아이들한테 자주 얘기를 합니다. 결혼하고 제 큰애가 태어났을 때 아주 가장 기뻤어요. 지금 이렇게 하고 똑같이 생겼는지 가슴 벅차고 첫 딸이었는데 네, 가장 기뻤던 일인 것 같고요. 가치가 너무 많이 바뀌고 그 다음 내 가치가 지금의 또 가치는 맞아들어지지 않는 것 같거든요. 하지만 꼭 해줄 얘기가 있다면 음, 항상 어떤 일을 시작하든지 조금은 시간이 투자돼야 된다는 그런 얘기를 하고 싶어요. 요즘은 어떤 SNS 때문에 다들 빨리 배우고 빨리 또 잊어버리고 하지만 내가 뭘 이루거나 뭘 배우려고 할 때는 손과 마음이 같이 완벽하게 적응이 안 되면 이루기 어려울 것 같거든요. 그래서 무슨 일을 하든지 내가 진짜 좋아하는 일은 시간을 좀 투자해야 되지 않을까 네, 그런 얘기를 해주고 싶습니다. 내 몸으로 익힐 수 있다는 거예요. 우리가 어떤 지식들은 노화가 돼서 못 쓰게 되고 그 다음 자기 위치에 없으면 발휘를 못하지만 제가 손을 익힌 거는 글쎄 무식성에도 이렇게 만들어지는 것 같고 제가 도움을 받으면서도 그때 느낀 게 일체 유심조라고 진짜 한눈만 파자 변화 없이 이걸 내가 한번 끝을 보자. 그래서 제가 그때는 도시락을 두개 사고 다니면서 고3 때처럼 이렇게 거의 수행 아닌 수행을 했었거든요. 그러면서 한 90년, 91년도까지는 이 작업을 이제 해쳐나가려고 굉장히 많이 발버둥 쳤던 것 같아요. 
Twitter was Thank mm -hmm. you. 
제가 도예 작업하면서 가장 힘들었던 일은 사실 물류를 배우기 위해서 꼬박사라는 그런 직책을 했었는데 사실 제가 배울 때만 해도 이렇게 기능인들이 전술을 잘안 해줬어. 그래서 제가 그때는 도시락을 두개 싸갖고 다니면서 고3 때처럼 이렇게 거의 수행 아닌 수행을 했었거든요. 그리고 혼자 하다 보니까, 혼자 하다 보니까, 도 그렇지만 또 이렇게 청각 장애가 있다 보니까 어떤 정보를 얻기도 좀 어려웠고, 혼자 이것을 어떻게 헤쳐나기가 굉장히 어려웠던 것 같습니다. 그 기본 음, 길을 익힐 때까지가 가장 어려웠었습니다. 지금 이제 87년도에 작업을 시작하면서 한 90년, 91년도까지는 이 작업을 이제 해쳐나가려고 굉장히 많이 발버둥 쳤던 것 같아요. 그래서 저는 어릴 때부터 이상하게 빨간색이 참 좋더라고요. 그래서 제옷 중에서도 빨간색이 가장 많았어요. 음, 그때 뭐 보통 빨간색 그러면 열정이라고 표시를 한다고 하는데 그 이유는 잘 모르겠는데 하여튼 개인적으로는 빨간색을 굉장히 좋아하고 하다 못해 신발도 빨간색이 있으니까 그 특별히 이유는 뭐 부인이 잘 어울린다 그랬나? 잘 모르겠는데 그 연애 때그 하여튼 결혼하기 전부터는 상당히 빨간색이 좋았어요. 특별히 이유는 음, 있었던 건 아닌데 음. 이제 저, 저 지금 작업복에서 빨간색이 걸려있네 <웃음> 저쪽에 작업복이요 <웃음> 이유는 알 수가 없는데 저는 그 빨간색이 좋았고 주위에서 이렇게 잘 어울린다고 하더라고요. 그래서 빨간색을 이렇게 선호했었는데 지금도 옷 중에서는 빨간색이 제일 많은 것 같아요. 아마 어떤 열정이 있지 않을까 그래서 그런 것 같은데. 어렸을 때도 거의 저는 이과 체질인 것 같아요. 뭐든지 뭘 만들고 부수고 그래서 고등학교 때는 기획과를 다녔고 기획과 다니면서 청계천에서 거의 전자부품 조립하는 게 취미였었고 그러다 보니까 또 전자과를 대학에서는 또 진학을 했었고 졸업하고 지금 도회를 하고 있는데 공통점은 손으로 한다는 거죠. 그리고 내 몸으로 익힐 수 있다는 거예요. 우리가 어떤 지식들은 노화가 돼서 못 쓰게 되고 그 다음 자기 위치에 없으면 발휘를 못하지만 제가 손을 익힌 거는 글쎄 무식장에도 이렇게 만들어지는 것 같고 특히 도예 부분도 앞으로 제가 계속 하는 동안은 이 기능들이 계속 발휘되지 않을까 싶습니다. 그 혹시 음 앞으로 이렇게 어떤 취업 계획에 계신 분이나 이런 분들은 음좀 이렇게 맞으신다면 기능적인 부분을 저는 권하고 싶어요. 굉장히 보람도 있고 그다음 육체적으로도 굉장히 만족합니다. 움직일 수 있어서. 제가 이 직장을 이제 이천으로 도예 작업을 하면서부터는 남한테 도움을 받으지 제가 줄 게야 거의 없었어요. 제가 도움을 받으면서도 그때 느낀 게 일체 유심조라고 어. 진짜 한 옥만 파자. 응. 변화 없이 이걸 내가 한번 끝을 보자. 이 많은 도움 받은 사람들에게 내가 돌려주는 길은 그 길밖에 없다고 생각을 했었거든요. 그리고 좋은 결과를 얻어서 지금은 학교에 강의도 나오고 그 다음 특성화고도 학교 학생들에게 어 이제 스승 노릇도 하고 있고 앞으로 더 많이 후배들에게 돌려줄 계획입니다. 내가 자신감이 없으면 이건 하지 못하겠다. 그런 생각으로 어 내가 자신감을 가지고 작업을 해보자. 어 그런 마음을 가지고 
생각했던 구가 일체 유심조구나 내가 생각했던 대로 할 수가 있다 네, 그런 뜻에서 그 말을 계속 새기고 있습니다 사실 늦게 시작하다 보니까 기능도 늦게 배웠고 그러다 보니까 항상 자신이 부족했었는데 제가 2018년도에 그 고등학생들하고 기능 경기대에 참석했었어요. 그때 다행히 금메달을 전국대에서 회 금메달을 땄었는데 그때 계기로 자신감이 생기고 뚜렷한 목표가 생겼습니다. 그때 이제 그 금메달 땀으로 해서 아 내가 이 정도 실력이면 좋은 계획을 세워서 대한민국 명장에 도전해 볼수 있지 않을까 해서 그때부터 한 4, 5년 준비했던 게 좋은 결실을 얻었습니다. 음, 글쎄 그 학교 다닐 때는 사실 뭐 이렇게 그러니까 집에서도 마찬가지지만 이제 엄하게 컸어요. 그러다 보니까 주로 그 어머님, 아버님 저희 같은 경우는 음, 3대가 이제 카톨릭 집안인데 주로 이제 어릴 때 배운 건 주로 남한테 피해를 끼치지 말고 남한테 득이 되게 살라고 그런 가르침을 어릴 때부터 많이 받았는데 제가 갖고 있는 이 기능들을 많은 사람에게 알려주고 싶고 그 다음 이 재밌는 작업을 어떤 후배가 좀제걸 대신해 줄수 있는 사람이 없나 찾고 있는 중이에요. 관심 있으신 분들도 꼭 한번 방문해 주세요. 저에게 큰 힘이 되겠습니다. 그렇죠. 특별히 과거에 미련은 많이 없는 스타일이고 뭐 사실 지금 이렇게 장애가 생겼지만 만약에 내가 장애를 안 생겼으면 그런 생각조차 안 해봤었거든요. 저는 그냥 항상 현실이 가장 좋았고 하루하루 매일 오늘을 굉장히 충실했던 편인 것 같고 그러다 보니까 음 혹시 돌아가라면 사실 지금도 고등학교 때가 가장 기억에 많이 남는 것 같고 그 친구들은 아직도 만나고 엊그제도 송년회 하고 왔습니다. 칠보문이라는 것은 지금 이 뚜껑에 있는 구멍을 뚫어놓은 이런 문양을 우리가 보통 전통 문양인데 칠보 문양이라고 하는데 이 칠보 문양을 구멍을 뚫어서 투각을 한 뚜껑입니다. 그래서 칠보 투각 향로라고 하고 이 밑에 향로 몸체는 음 연꽃잎이 꽃을 감싸고 있는 그런 형태죠. 그리고 그 연꽃을 토끼 세 마리가 떠받들고 있는 그런 형태입니다. 그래서 이 작품의 박물관에 있는 명칭이 칠보 투각 향로라고 해요. 앞에 영상에서도 보셨듯이 우선 이 토끼의 받침과 이꽃 받침, 그 다음 여기 지금 연꽃 모으리는 물레 기법으로 만들고, 그 다음 이 연꽃 이파리는 우리가 그 석고 틀에다 손으로 꾹 찍어서 음, 가압성형이라고 해서 그 같은 그 틀을 가지고 똑같은 잎사귀를 만들어서 붙이는 거죠. 그리고 우리 지금 이 뚜껑은 어, 아까 말한 대로 동그랗게 물레성형을 한 다음에 칠보 문양의 밑그림을 그려서 창칼로 끝이 뾰족한 창칼로 문양을 오려내서 투각 기법으로 완성을 한 그런 음, 제품입니다. 사실 우리 청자는 중국으로부터 어떤 기술이 도입이 됐었는데 중국 청자와 저희 청자는 좀 많은 차이가 있어요. 음, 중국 청자 같은 경우는 백토에 청색 유약을 입혀서 청자라고 합니다. 근데 저희 청자는 철분이 많이 함유된 흙에 청색 유약을 입혔어요. 어떤 차이냐면 중국의 청자는 바탕색이 하얗기 때문에 푸른색이 보입니다. 저희 청자는 바탕색이 약간 투명하면서 어둡고 밖에 청색의 유약을 하면 머금고 있어서 
깊이 있는 비색이 비춰지는 겁니다. 그게 바로 중국 청자 우리 청자의 차이점이죠. 좀 전문적으로 얘기를 하면 저희 청자는 청자의 흙이 유압과 불에서 같이 녹으면서 융합을 합니다. 그래서 이질감이 없이 수영장의 깊은 물속의 내면을 푸른 빛이 보이는 그런 역할을 해주고 있습니다. 예, 네, 그래서 저희는 깊습니다. 근데 중국 청자는 그냥 푸르다 이런 느낌이에요. 근데 저희 청자는 아주 깊이가 있다, 은은하다 네, 이런 차이점이 있습니다. 그리고 또 중국 청자 기법은 하얀 흙을 바짝 말려서 그림을 파냅니다. 그러다 보니까 중국 청자는 세밀한 조화 기법이 있지만 한 달이건 두 달이건 기능이 통에 대해서 오랫동안 시간을 들여서 완성을 시킵니다. 하지만 저 청자는 습식으로 작업을 해야 됩니다. 무슨 얘기냐면 상강 기법은 젖은 흙을 파내서 젖은 흙을 다시 투입을 해서 같이 수축을 해서 완성이 되는 거죠. 그만큼 빠른 시간 내에 완성을 하고 고도의 숙련이 되지 않으면 하기 어려운 작업이고 그 다음 숙달되지 않으면 더 하기 어려운 작업이고 내일 모레를 기약할 수 없고 기물이 다 완성되면 오늘 내일 아니면 수일 내에 모든 것을 완성되어야 되는 기법이기 때문에 더욱 까다롭습니다. 그래서 더 어렵고 그러다 보니까 더 아름다운 도자기가 만들어진 것이 아닐까 생각합니다. 제가 중국 도자기는 이렇게 큰 것도 한 달, 두달 그냥 막 놔두는 거예요. 한 사람이 그냥 완성될 때까지 매달리는 거예요. 네. 근데 저희는 마르면 작업을 할 수가 없어요. 딱딱하고 네. 거기에 다른 흙을 채울 수가 없는 거죠. 네. 젖어 있어 서로 딱 붙어 있는데 네. 마른 흙에 마른 흙을 지, 집어넣으면 툭 떨어져 버립니다. 네. 네. 그래서 상강 기법을 완성할 수가 없는 거죠. 상강 기법은 고리 시대 최초로 도자기 최초로 만들어낸 고유의 기법입니다. 그러니까 다른 공예품에는 예전에 그 금입사, 은입사라고 해서 그 금속기에 그러니까 끌로 홈을 내서 거기에 은이나 금을 채워넣는 그런 방법이 있었어요. 그걸 응용을 해서 저희 조상님들이 흙에 칼로 파내서 다른 색의 흙을 메워 넣어서 운영을 나타낸 건 세계 최초이고 아직까지도 우리나라가 독보적인 그런 작업 기법이죠. 그렇지 많이 어 근데 사실 지금 다시 지금 우리 이 기법이 음 익히기도 어렵고 능숙하게 다루기도 어렵고 그다음 관심도 조금씩 멀어지고 그러다 보니까 또 맥이 끊긴 상황에 와 있습니다. 음 혹시 공예에 관심이 있으시고 도자기에 관심이 있으신 분들은 청자에도 한번 관심을 돌려오시면 정말 흥미진진한 그런 작업을 음, 할수 있을 겁니다. 그래서 그 청자하는 작업을 한 4, 5년 접하다 보니까 사실 그 백자나 분청사기보다 어떤 깊이 있는 매력을 제가 보게 되었거든요. 그래서 어 이거는 진정으로 내가 좀 승부를 볼수 있겠구나 하는 생각이 그때부터 좀싹 끝인 것 같습니다. 네, 아주 제가 사랑하는 작품인데 음, 저는 그 다른 사람 표현보다 나만의 표현이 없을까 고민하다가 선을 가지고 문양을 나타내기 시작했어요. 그래서 그때 어느 정도 익숙해지면서 이렇게 파도에 태양이 떠오르는 그런 이미지를 손으로 그릴 수 있었고 이 작품을 공모전에서 제가 청자 공모전에서 최수상을 수상한 작품입니다. 그러다 보니까 더 매착이 가고 그 이후로는 손을 가지고 더 많은 발전된 작품들을 작업하게 되었어요. 맞습니다. 이 손도 제가 다 칼로 판에서 하얀 흙을 메우고 빨간 흙을 메워서 인형을 
그린 상강 기법으로 제작한 그런 작품입니다. 